మార్నింగ్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ మూవీ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది మనోజ్ గారికి ఎందుకంటే ఈ మూవీ కోసం తను వెయిట్ పెరుగుతూ వెయిట్ తగ్గుతూ చాలా కష్టపడి చాలా కేరింగ్గా దగ్గర నుంచి చూసుకున్నారండి థ్యాంక్స్ అండి మనోజ్ గారు నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్స్ మా డైరెక్టర్ ఆయన గురించి చెప్పక్కర్లేదండి మంచి ఫీచర్ ఉంటుంది అబ్బాయికి తర్వాత టెక్నీషియన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హాల్ చాలా బాగా చేశారండి మేము గతంలో ఆడుమగర్ర బుజ్జి మూవీ చేసామండి బేసిక్గా నాకు మూవీ అంటే ఒక ఇష్టం అండి అది బేసిక్గా ఇంఫ్రా అండి ఈ కథ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఈ జోనరే బాగుందని థింక్ చేసి చాలా హోప్స్తో మీకు చాలా కష్టపడి సినిమా తీశారండి టెక్నీషియన్స్ మా హీరో గారు అందరు అండి వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి ఈ సినిమా కోసం థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ నథింగ్ బీ ఇమోషనల్ బికాస్ ఐ ఆమ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ టు మనోజ్ అజయ్ అండ్ రెడ్డి సార్ హ్యావింగ్ ఫేత్ అండ్ మీ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం యాజ్ అ సౌండ్ డిజైనర్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఐఎమ్ డన్ దట్ జస్టిస్ టు మై జాబ్ ఎస్ అండ్ జస్ అమేజింగ్ లైక్ తో ఐ ఎమ్ నాట్ aware of the language but emotions with the language emotions can be of any languages and it gives you emotions and everything which is there in the film thank you baaga vachindane nenu nenu anukuntunna inga bite ku vachindara chudali ela untundi anade movie kuda chaala chakkaga vachindi kottaga untundi baa untundi thank you everybody అంటే ఐ మీన్ లైక్ నా పేరు అజయ్ అండ్రూస్ ఒక్కడు మిగిలాడు మూవీ లైక్ సార్ తోటి ఐ మీన్ లైక్ మనోజ్ గారి తోటి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను ఫస్ట్ స్టోరీ నరేట్ చేశాను ఇంతకుముందు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు కంటెంట్లో ఇట్లాంటి కంటెంట్ ఐ మీన్ లైక్ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు రాలేదు సో వయలెన్స్ నాన్ వయలెన్స్ హింస అహింస మన ఇళ్లలోకి వచ్చేసి మన మన మీద దౌర్జన్యం జరుగుతున్నప్పుడు అహింసావాదులు చాలామంది ఉన్నారు హింసావాదులు ఉన్నారు పీపుల్ రియాక్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మనుషులు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఇది కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మనం ఎవరు కూడా సరిపోము అనమాట మన ఇళ్లలో జరిగినప్పుడు మన ఇంట్లో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా మనం ఎట్లయితే రియాక్ట్ అవుతామో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ దాని ఆ రియాక్షన్ కరెక్ట్ రియాక్షన్ సో దీనిలో ఒకరు నాన్ వైలెన్స్ ఒకరు వయలెన్స్ ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనేది మనం అంటానికి లేదు బట్ the the failure of the system ante eppudaithe governments evaraithe mana rajulu kings or the father of mana tanli dandrulu father vachesi head of the family untadu father fail ayadu father fail ayin tarvata aa family mottham fail ayipothadi alage oka state oka state ki head of the state untadu he is our father when the father fails the state is failed alage mana deshamu deshaniki oka head oka father aa father fail ayina appudu aa desha vyavastha mottham chinna bhinnam ayipothadi ee roju prapancham mottham lo chuste ఆఫ్రికన్ సిరియన్ ఆఫ్రికన్ రెఫ్యూజీస్ ఒక సైడ్ ఉన్నారు సిరియన్ రెఫ్యూజీస్ ఒక సైడ్ ఉన్నారు బంగ్లాదేశీ రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు పాకిస్తానీ రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు శ్రీలంకన్ రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు ఈ రెఫ్యూజీస్ అంతా టోటల్ పాపులేషన్ రెఫ్యూజీ పాపులేషన్ అంటే శరణార్థులు వీళ్ళన్ని పాపులేషన్ని టుగెదర్ గ్యాదర్ చేసినట్లయితే ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఈ దేశ జనాభా కంటే ఈ పాపులేషన్స్ కంటే రెఫ్యూజీ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇది ఎక్కడ తగ్గట్లేదు డే బై డే డే బై డే డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అంటే వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ అండ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఈ ఇరవై ఒక్క శతాబ్దాల మనకున్న లెక్ ఐ మీన్ లైక్ ట్వంటీ వన్ సెంచరీస్ ఇవన్నీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో జరిగినటువంటి మారణ హోమము చనిపోయిన ఎక్కువ ఇంతమంది చనిపోయింది అంతకు ముందు ఇరవై శతాబ్దాల్లో ఎప్పుడు జరగలేదనమాట అంటే ఈ ఒక్క సెంచరీలో అంతమంది చనిపోయారు అంటే టెక్నాలజీ పెరుగుతూ ఉంది మనుషుల నాగరికత పెరుగుతూ ఉంది సివిలైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఆప్యాయతలు ఇవన్నీ అంటే మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజును ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఒక్క సెంచరీలోనే చాలామంది చనిపోయారంటే వీర్ ఆర్ వి హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ఈ రోజున పులులు అంతరించిపోతున్నాయి లేకపోతే అంతరించిపోతున్నటువంటి జీవజాతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో రాబో రోజుల్లో ఇవే కొనసాగుతూ ఉంటాయి వరల్డ్ వార్స్ వియత్నాం వార్స్ హోలోకాస్ మెసాకర్స్ శ్రీలంకన్ మెసాకర్ టూ థౌజండ్ నైన్లో జరిగిన శ్రీలంకలో జరిగినటువంటి ద లాస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఈలం వార్ లాస్ట్ వార్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ హస్ కోటెడ్ ఇట్ హస్ బ్లడ్ బాత్ బ్లడ్ బాత్ జరిగింది అక్కడ మసాకర్ జరిగింది వీ హ్యావ్ విట్నెస్డ్ మీరు నేను ఎవరైనా కానీ శ్రీలంకలో జరిగినటువంటి మెసాకర్ ఈరోజు ప్రెస్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి మెసాకర్ అందరికీ తెలుసు అట్ ది సేమ్ టైం ఒక రెఫ్యూజీ ఎలా ఉంటాడు ఒక శరణార్థి ఎలా ఉంటాడు మనకు అంతకుముందు శరణార్థి అనే పదము తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక చిత్రపతి అనేది సినిమాలో వచ్చింది 
శరణార్థి ఎలా జరిగేది శరణార్థి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది అసలు శరణార్థి అవ్వడం కోసం ఎంతమంది ఎంత పోరాడతాడు మనిషి అంటే బ్రతకడం కోసమే ఆశయాల గురించి కాదు ఏదో ఐపీఎస్ అవ్వాలి డాక్టర్ కావాలి ఇంజనీర్ కావాలి ఏదో సాధించాలనే ఆశయాలు కాదు వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు ఓన్లీ బ్రతకడం కోసం బ్రతికించుకోవటం ఒక భయంకరమైనటువంటి పోరాటం పోరాడతారు వాళ్ళు చేతిలో ఆయుధం పట్టుకొని పోరాడేవాళ్ళు వీరులు యోధులు అయితే బ్రతికించుకోవడం కోసం పిల్లల్ని బ్రతికించుకోవడం కోసం ఒక భయంకరమైనటువంటి ఓ ప్రయాణాన్ని వాళ్ళు ది టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ డేంజరస్ జర్నీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈ రోజున శ్రీలంకలో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ శ్రీలంకన్ సివిలియన్ శ్రీలంకన్ రెఫ్యూజీస్ ఉన్నారు స్కాటర్ అయ్యి మన ఇండియాలో వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఉన్నారు అలాగే లండన్లో టూ ల్యాక్స్ మంది ఉన్నారు అంటే బ్రిటన్లో ఇట్లా వాళ్ళు దాదాపుగా పదహారు లక్షల మంది ఉన్నారు ప్రతి దేశానికి స్వాతంత్రం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మనకి స్వాతంత్రం వస్తే వాళ్ళకి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో వచ్చింది శ్రీలంక అయితే ఒక స్వాతంత్రం మా మనిషి ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచాలా వాళ్ళ ఆత్మాభిమానాన్ని కాపాడుకోవాలి వాళ్ళందరూ ప్రైడ్ఫుల్గా స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలి కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి స్వాతంత్రం వచ్చిందో ఆ స్వాతంత్రం వాళ్ళకి శాపంగా మారింది నేను ఇప్పుడు శ్రీలంక గురించి శ్రీలంక గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే శ్రీలంక వాస్ అవర్స్ వన్స్ ఆ శ్రీలంక అనేది మనది మనవాళ్ళు మన అన్నదమ్ములు వాళ్ళందరూ పాకిస్తాన్ మనవాళ్ళు మన అన్నదమ్ములు వాళ్ళు భూటాన్ మనవాళ్ళు మన అన్నదమ్ములు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మనవాళ్ళు మనందరం కూడా ఒక అఖండ భారతదేశంలో భాగిస్తున్నాం మనందరం కానీ కాలక్రమేణ ఏదైనా కానీ అండి దానికి కింగ్డమ్స్ కింగ్స్ కింగ్షిప్స్ ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి రాజులు ఫెయిల్ అయిపోయారు వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాలు అనుకోండి దేనన్నా కానీ అండి అన్నిటి కూడా ఈరోజు చిన్న భిన్నం అయిపోయింది పోనీ ఇంతటితో ఆగుతుందా ఇది ఆర్ వి షూర్ దిస్ ఇండియా విల్ లే ఇన్ దిస్ ఇండియా విల్ స్టే ఫర్ ఎవర్ ఈరోజు మనకి జమ్మూ కాశ్మీర్లో గొడవలు ఉన్నాయి పంజాబ్లో గొడవలు ఉన్నాయి ఉల్ఫా ఉంది ఒక పక్కన రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి మరి ఏంటి దీనికి దీనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకుంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి ఆలోచించి ఆలోచించిన తర్వాత దిస్ ఆల్ నేను మనోజ్ గారికి చెప్పాను సార్ ఇది పరిస్థితి సో దీనికి నేను ఎంచుకున్న కంటెంట్ ఏంటంటే ఓ శ్రీలంకలో జరిగినటువంటి మసాకర్ మన వాళ్ళు మొన్నటిదాకా మన వాళ్ళు అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు మన వాళ్ళు కాకుండా పోయారు ఇక్కడ నుంచి పనుల కోసం శ్రీలంకకి వెళ్ళారు వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళని శరణార్థులు అన్నారు తిరిగి అదే దేశానికి సొంత దేశానికి తిరిగి వచ్చారు వాళ్ళు ఇక్కడ శరణార్థులు అయ్యారు ఇరవై శతాబ్దంలో ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం కూడా మనిషి స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడుతున్నాడు ఆకలి కోసం ఆకలి కోసం పరితపిస్తున్నాడు పిల్లల్ని కాపాడుకోవడం కోసం కష్టపడుతున్నాడు అంటే మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాం ఇది సిరియన్ వార్స్ ఉన్నాయి ఈరోజున ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఫేమస్ అయింది ప్రతి వారము వంద మంది సముద్రంలో చనిపోతున్నారు ఓ చిన్నపిల్లవాడు ఒడ్డు కొట్టుకుని వచ్చాడు ప్రపంచం మొత్తం వాడు చూసింది చూసింది మర్చిపోయింది అంతవరకే తర్వాత మన పరిస్థితి ఏంటి మనం సేఫ్ ఉన్నామా ఈరోజు మన నారాజక నాయకులు కానివ్వండి మన వాళ్ళు మన మన లీడర్స్ కానివ్వండి తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల నాకు నోటుకు వచ్చి నేను ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను దీని పర్యవస్థానం ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉంటుంది నేను ఒక ఇది ఒక చిన్న మీన్ లైక్ ఐ టెల్ యూ ఒక చిన్న కంటెంట్ చెప్తాను నేను నేను ఫేస్బుక్లో చూశాను నేను ఎక్కడో జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక బిఎఫ్ జవాన్ బిఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ జవాన్ని కొట్టి పడేశారు కింద అని చెప్పేసి ఆ వీడియో షేర్ అవుతూ ఉంది ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ షేర్ అయిన వీడియో అది కానీ ఈరోజు కూడా ఇంకా షేర్ చేస్తున్నారు దాన్ని అది చూసిన ప్రతిసారి కూడా మనకి మన వాళ్ళని కొడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఒక బాధ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు సో ఈ రావణ దేశంలో నేను చెప్పిన నేను చెప్పాలనుకున్న నేను చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే ఒక లీడర్షిప్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ పరిస్థితులు ఆ సామాన్య ప్రజల మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి దానికి మనం ఏం చేయాలి దానికోసం ఒక ఏం చేయాలి తొక్కబడిన ప్రతిసారి ఒక నాయకుడు ఉద్భవిస్తాడు ఆ నాయకుడు ఎంచుకునే మార్గాలు వేరే ఉండొచ్చు హింసా మార్గం ఉండొచ్చు అహింసా మార్గం ఉండొచ్చు కానీ ఆ మార్గము ఒక నాయకుడు సాక్రిఫైస్కి రెడీ అయినప్పుడు ఆ సాక్రిఫైస్కి రెడీ అయినప్పుడు ఆ నాయకుడు ఎలాంటి దానికి తెగిస్తాడు అనేది కథ సో మనోజ్ గారు సార్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ టూ నైన్టీన్ నైంటీ ఎపిసోడ్లో హీ హెస్ డన్ మెన్ లైక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అసలు అమేజింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎస్ ఈ టుక్ ది సోల్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ హూ ఆర్ స్టిల్ ఫైటింగ్ ఫర్ దియర్ మెన్ లైక్ ఫర్ దియర్ ప్రైడ్ వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతున్నాడు అండ్ వీరులో ఐ మీన్ హీ టుక్ ది సోల్ ఇన్ టు హిమ్ అంత కష్టపడ్డారు అట్ ది సేమ్ టైం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కి వచ్చేటప్పటికి ఈజ్ అ మోర్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ చాలా మెచ్యూర్డ్గా అన్నింటినీ చూసేసి ఉన్నాడు ఆయన సో ఆ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ చాలా సటిల్గా పర్ఫామ్ చేయాల్సిన పరి చేయాల్సిన అవసరం దానికి సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన
ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్ ఆర్ న్యూ బట్ చాలా బాగా చేశారు వాళ్ళందరూ అండ్ కమింగ్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సూపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా వచ్చింది మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ కమింగ్ టు ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు సార్ లైక్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ వార్ ఎపిసోడ్స్ కానివ్వండి లైక్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎపిసోడ్స్ కానివ్వండి ఇప్పటి వరకు ఆయన నన్ను ఏం టచ్ అయ్యి ఏం జరుగుతుంది నేను ఇంత మటుకు ఆయన మెల్ లైక్ ఐ నాట్ షోన్ హిమ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ రషెస్ చూపించాను అంతే ఇప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు వరకు కంటెంట్ కూడా ఏం చూపెట్టలేదు ఇంత మటుకు నన్ను ఏది అడగలేదు ఆయన ఏం టచ్ అయ్యి ఏం జరుగుతుందని కూడా హీ బిలీవ్ ఉడ్ మీ సార్ మెల్ లైక్ నేను ఆ నమ్మకాన్ని నేను నేను కాపాడుకున్నాను సార్ మీరు నేను లైక్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు చూపిస్తాను టెన్ డేస్లో ఫస్ట్ ప్రింట్ ఐ మీన్ లైక్ యూ విల్ లవ్ ఇట్ అండ్ లక్ష్మీకాంత్ మై ఫ్రెండ్ మై బ్రదర్ అండ్ దాని తర్వాత విక్రమ్ బిశ్వాస్ గారు నేను ఇందాక చెప్పాను హాలీవుడ్ ఐ మీన్ లైక్ మూవీస్కి బాలీవుడ్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద మూవీస్కి నేను ఆయనకి ఐ మీన్ లైక్ నా ఫ్రెండ్ తోటి పరిచయం అయితే నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ డూ దిస్ ఫర్ అస్ అంటే ఫస్ట్ టైం మనకు ఐ మీన్ లైక్ సౌత్ ఇండియాలో మన దానికోసము ఆయన వచ్చి ఈ స్టేయింగ్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆయన ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా బాంబేలో ఫినిష్ చేసుకొని డిటిఎస్ మన ప్రసాద్ ల్యాబ్లోనే ఇక్కడ ఉంటున్నారు ఆయన టెన్ డేస్ ఉండి సౌండ్ డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు సో ఇట్స్ సూపర్ అండ్ కమింగ్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శివన్ గారు ఆర్ఆర్ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఐమీన్ ఇంకా ఐమీన్ లైక్ ఓ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం నేను మేడం తోటి కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ప్రతిరోజు ఐ మీన్ లైక్ ఐ గో టు దేర్ ప్లేస్ ఐ ఈట్ దేర్ వండర్ఫుల్ ఫుడ్ నేను ప్రతిరోజు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అలా ఉంటాను మేడం యూ హీన్ వెరీ ఐ మీన్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఈస్ బీన్ వెరీ గుడ్ టు మేడం ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ యూ పీపుల్ సార్ నాకు మోహన్ బాబు గారు నా నా లైఫ్లో నేను చెప్పిన ఫస్ట్ డైలాగు కండబంటి జాంకాయ పండులా ఉంది కొరుక్కు తింటాను నా లైఫ్లో నేను చెప్పిన ఫస్ట్ డైలాగ్ అది నేను నాకు తెలీదు నేను ఐ విల్ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ సార్ అని చెప్పేసి నేను కలిశాను రెండు మూడు సార్లు చాలా ఐ మీన్ లైక్ సో మీ లైక్ ట్రైలర్ నేను చూశారు టీజర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది చూసారు మంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియన్స్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ట్రైలర్ చూశారు ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా దీనికి తగ్గకుండా మీ లైక్ ట్రైలర్ ఎలా ఉందని దీనికి ట్రైలర్లో చాలా మీ లైక్ వెరీ 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 లిమిటెడ్ షార్ట్స్ చాలా చిన్న చిన్న చేసాం మేము సినిమాలో దీనికంటే అద్భుతమైనటువంటి కంటెంట్ ఇంకా ఉంది సో సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ది ప్రెస్ కూడా అందరికీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము ఇంత మంది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చింది అయినా కూడా కంటెంట్ ఎప్పటికప్పుడు శేఖర్ అన్న వంశీశేఖర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా లైక్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అస్ అండ్ ఎవ్రీ మీడియా శ్రవంత్ గారితో అసోసియేట్ అయ్యాము ఆన్లైన్ వెబ్ ప్రమోషన్స్ అన్నిటికి కూడా థ్యాంక్స్ అన్న శ్రవంత్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ వన్ వండర్ఫుల్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ నమస్కారం ఈ ట్రైలర్ని నేను చాలాసార్లు చూశాను మనోజ్ కంప్యూటర్లో వాళ్ళు షార్ట్స్ పెట్టేటప్పుడు ఎవ్రీ స్టేజ్లో నుంచి బట్ మనోజ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయిన్ దిస్ బికాస్ యు ఆర్ మై బ్రదర్ యుర్ అ ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ నేను చూసినప్పుడల్లా అమ్మా ఇంకా బాగా చేయాలి అని ఒక ఆర్టిస్ట్ నాలో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నువ్వేం కొత్తది తీసుకొస్తావా స్క్రీన్ మీదకి అని ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్ యాంటిసిపేషన్ అనమాట ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ టుడే అగైన్ బికాస్ ఐ నో నీ కెరియర్లో నువ్వు చూస్ చేసుకున్న ప్యాత్ మేము అందరం చెప్తుంటాం మనోజ్ ఇలాంటి సినిమాలు చేయరా అలాంటి సినిమాలు చేయరా యునో డబ్బులు సంపాదించాలి పెద్ద డైరెక్టర్లతో చేయాలి అని బట్ you always believed in your heart and uh, that will never disappoint you and do what you feel is right because no chasing than but it chaala mandi inspire avtaru you are ee uh, industry ko oka blessing anna feeling nuvu and ee trailer ee cinema gurinchi cheppalante ma thammudu nen recognize cheyaledandi val vizag oka schedule ke vellochi intlo apulku ranivval ankoledu na laga asalu manush edo adi manush lage vachadu raavadam but aa kashtam chusi vallu pampiche shots chusi avasarama inta kashtam ani anpinchedi but oka true story cheppe tappudu antakante ekku kashtapadda avasaram nen anukuntanu because we are showing onko ka life oka real life in chupichetappudu aa kashtam aa truth alage undali ani and i think ajay garu you did a fantastic job with that i thought maatladthe na kuda ganipuchukoni elpavali anipistundi ki border ki it's like just it's it's very intense man you are and i think that shows cinema lo and in the trailer um and i'm so happy for you to be associated with the film because i know
ఇంకా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను నేను టు సీ వాట్ యూవ్ డన్ విత్ ఇట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నేను అదే అన్నాను నేను అజయ్ ఇంటికి వస్తే అజయ్ నీతో పని అయిపోయింది ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ని కానీ చూసుకోవాలి ప్రమోషన్స్ బాగా చేయాలి అని బట్ థ్యాంక్ యూ ఒక ఒక బిలీవబిలిటీ ఉండాలి ఒక సినిమా మీద ఎస్పెషలీ ఒక నాలుగు పాటలు ఐదు ఫైట్లు ఉన్న సినిమాలు అయితే ఇట్స్ ఈజీ ఓకే ఒక కమర్షియల్ ఫార్ములా అని ఇది ఏ ఫార్ములా కాకుండా ఒక ట్రూ స్టోరీని బిలీవ్ చేసిన దానికి రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండి అండ్ మీ గురించి అంటే నేను ట్రైలర్ ఒకటే చూసాను దానిలో చాలా బాగుందని మ్యూజిక్ బట్ విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ అనీష అండ్ ఎవ్రీబడి ఈ సినిమాకి అసోసియేట్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా ఐఎమ్ విషింగ్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ 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 బెస్ట్ ఫర్ ద రిలీజ్ థ్యాంక్ యూ అందరు నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అజయ్ గారికి నా మీ నమ్మకంతో ఈ రెండు క్యారెక్టర్లని మోయగలుగుతానని ఒక నమ్మకంతో నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అలాగే ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ సినిమాని అండ్ కాంతం అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ప్రతి ఒక్కరికి నా కెమెరామ్యాన్ గారికి అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్కి ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ అండ్ పిలవంగానే వచ్చినందుకు అక్కడ థ్యాంక్ యూ నేను నాకు తెలుసు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడి నుంచి యూ కేమ్ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పేరు పేరున ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన ఈరోజు థియేటికల్ ట్రైలర్ మీరు చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది మిగతా విషయాలు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆఫ్ 